பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃப்ட் ஆங்கிள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃப்ட் ஆங்கிள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமான ட்ராஃப்ட் ஆங்கிள் இருக்குது காமன் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ட்ராஃப்ட் ஆங்கிள்னு சொல்லலாம் இது வந்து ட்ராஃப்ட் ரிஃப்ளக்டிங் லைன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ட்ராஃப்ட் ஆங்கிள் இல்லைனா வேரியபிள் ஆங்கிள் ட்ராஃப்ட்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டெஃபினேஷன்ஸ்குள்ளே இருக்குது ஆனால் நான் உங்களுக்கு இதை தனித்தனி வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் ட்ராஃப்ட் ஆங்கிள் ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் ட்ராஃப்ட் ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்தெந்த ஃபேஸை வந்து ட்ராஃப்ட் பண்ணணுமோ ஸோ உதாரணத்துக்கு எனக்கு இந்த ஃபேஸாக இந்த ஃபேஸை ட்ராஃப்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ நியூட்ரல் ஃபேஸ் எதை அடிப்படையாக வச்சுன்னா இந்த மேலே இருக்க இந்த டாப் ஃபேஸை அடிப்படையாக வச்சு நான் சொன்னேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோட புல்லிங் டைரக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எனக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் வேணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நான் ஃபைவ் டிகிரி கொடுத்தேன்னா ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுத்தேன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு இது ஃபார்ம் ஆகும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ராஃப்ட் ஆங்கிளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நியூட்ரல் ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற ட்ராஃப்ட் ஆங்கிள் மெத்தட் கான்ஸ்டன்ட் ட்ராஃப்ட் ஆங்கிள் மெத்தட் இதுவே ட்ராஃப்ட் ஆங்கிளில் நான் வெறும் செலக்ஷன் பை நியூட்ரல் ஃபேஸ் நான் நியூட்ரல் ஃபேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது டிபெண்ட் ஆகி அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை சுற்றி இருக்கிற ஃபேஸஸ் வந்து அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ட்ராஃப்ட் பண்ணுறது தான் நியூட்ரலை நியூட்ரல் எலிமெண்ட்டை வந்து அடிப்படையாக வச்சு அதாவது நியூட்ரல் ஃபேஸ் அடிப்படையாக வச்சு உருவாகிற ட்ராஃப்ட் ஆங்கிள் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பக்கமே சேம் ஈக்குவல் இது ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ட்ராஃப்ட் ஆங்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபகேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கு உதாரணத்துக்கு நான் இந்த ஃபேஸை ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏன் இந்த ரெண்டு ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ணுறேன்னா இதான் நமக்கு வந்து விஷுவலாக தெரியுது கண்ணுக்கு ஸோ நான் ரொட்டேட்லாம் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அதனால தான் இந்த ரெண்டு ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதோட நியூட்ரல் ஃபேஸை நான் இதை கொடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் வேணும்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ பார்க்க எனக்கு எப்படி இருக்கும் இதில் வந்து நான் ஸ்மூத்துன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோடய எட்ஜ் ஃபார்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்மூத்தனாக இருக்குது அதோட ப்ரொபகேஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் சர்ஃபேஸில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இந்த ப்ரொபகேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ மோர் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது அந்த ட்ராஃப்ட் பண்ணுற ஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும் கோன் ஷேப்பாக ஸ்கொயர் ஷேப்பாக ஸோ கோனுக்கும் ஸ்கொயருக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் கோனுக்கும் ஸ்கொயருக்கும் வித்தியாசம் இல்லை ஆனால் சில ஆப்ஜெக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கோன் ஷேப்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரபி ப்ரமிட் அடிப்படையாக வச்சு வரும் ஸ்கொயர் ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லோப் இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபேஸாக ஃபார்ம் பண்ணும் இதில் இல்லை நான் வந்து ஆப்ஷனில் சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் வந்து எலிமெண்ட் லிமி லிமிட்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லிமிட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் அதோட பார்ட்டிங் லிமிட்ஸை நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் பார்ட்டிங் ஈக்குவல் டு நியூட்ரல் நீட்டு நம்ம கொடுத்தோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிங் நியூட்ரல் நான் கொடுத்துட்டா எனக்கு இதுக்கு மேலே ஃபார்ம் ஆகாது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஸோ நான் என்ன இவ்வளோ ஆங்கிள் என்ன ஃபார்மேஷன் கொடுத்தாலும் நான் பார்ட்டிங் வந்து ஈக்குவல் டு நியூட்ரல்னு கொடுத்துட்டேன்னா இது வந்து ஜீரோவை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இதை டீசெலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா எனக்கு நார்மல் ஸ்லோ கிடச்சிடும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃப்டிங் ஆங்கிள் ஏன்னா ட்ராஃப்ட் ஆங்கிள்